புதியுகம் நேயர் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் சிவபெருமானுக்கு மிக உகந்ததாக கருதப்படுகின்ற வில்வம் என்னும் ஒரு தாவரத்தினுடைய பெருமையை அருமையை மகா பெரியவர் வாயிலாக நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அநேகமாக வில்வத்தை பற்றி தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது சிவாலயங்களிலே வில்வ இலைகளாலே தான் சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை நிகழ்கிறது வில்வ மரத்திலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த வில்வ இலையை பறித்துத்தான் சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை நிகழ்த்தப்படுகிறது இங்கே நம்முடைய மதத்திலே ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் என்று சில விஷயங்களை பிரித்து செயல்படுத்தி வருகிறோம் உதாரணமாக பிள்ளையார் என்று சொல்லும் பொழுது எருக்கம்பு காலபைரவர் என்று சொல்லும் பொழுது செவ்வரளி திருமாலுக்கு துளசி அதுபோல சிவபெருமானுக்கு என்று வரும் பொழுது வில்வ இலை இந்த வில்வ இலையை கொண்டு அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது அந்த அர்ச்சனை நமக்கு மிகுதியான நற்பலன்களை தருகிறது அது சிவனுக்கு மிக பிரீத்தியானது என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன பெரியவரும் இதை வலியுறுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய அன்றாட பூஜையில் வில்வம் இல்லாமல் அவர் பூஜை செய்ததே கிடையாது எந்த ஊரில் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு வில்வ இலையாவது பூஜையிலே இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்படி என்ன இந்த வில்வத்திற்கு பின்னாலே சிறப்பு கடவுள் என்பவர் தூணிலும் துரும்பிலும் எல்லா விஷயங்களிலும் நீக்கமர நிரம்பி இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது எதை கொண்டு நாம் அவரை அர்ச்சித்தாலும் அந்த கருத்துப்படி அது மிகச் சரியானது வாசம் மிகுந்த மலர்கள் அர்ச்சனைக்கு மிக உகந்தவை ஆக அந்த மலர்களை கொண்டு கூட நாம் அர்ச்சனை செய்யலாம் செய்கிறோம் அப்படி இருக்க அந்த அர்ச்சனைக்குள்ளே வில்வம் கொண்டு செய்யப்படுகின்ற அர்ச்சனை மட்டும் மிக சிறப்பாக கருதப்படுவதற்கு எது காரணம் கடவுளுக்கு கூட சிறப்பு சிறப்பற்றது என்றெல்லாம் இருக்கிறதா இப்படிப்பட்ட கேள்வி பக்திமான்களுக்கு வருகிறதோ இல்லையோ பக்தியை கேள்வி கேட்கின்ற நாத்திகர்களுக்கு நிறையவே வரும் அவர்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு இடமளிப்பது போல்தான் இந்த விஷயங்களும் இருக்கின்றன காரணம் என்ன அப்படின்னா இதை போன்ற சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பின்னாலே நுட்பமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு பல உண்மைகள் இருக்கின்றன நமக்கு அந்த விஷயங்களை சொல்லுகின்றவர்கள் அந்த உண்மைகளை சொல்லுவதில்லை அல்லது அவர்களுக்கு சொல்ல தெரியவில்லை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பெரியவர் அந்த உண்மைகளை எல்லாம் நமக்கு அப்படியே வரிசைப்படுத்தி சொல்லுகிறார் குறிப்பாக இந்த வில்வ இலை மிகுந்த குளிர்ச்சியான ஒரு தன்மையை உடையது சிவபெருமான் சுடலையிலே மிகுந்த உஷ்ணமான ஒரு சூழ்நிலையிலே காண கிடைக்கின்றவன் உஷ்ணமானவனுக்கு குளிர்ச்சியான ஒன்றாலே அர்ச்சனை என்று ஒரு கோணம் இதிலே நமக்கு புலப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல வில்வத்திலே மகாலட்சுமி வாசம் செய்கின்ற காரணத்தினாலே வில்வத்திற்கு இன்னமும் பெரிய அளவிலே ஒரு பெருமை ஏற்படுகிறது சிவனுக்கு உகந்தது வில்வம் என்னும் பொழுது அந்த வில்வ மரம் நாடு நகரங்களில் பேணி காத்து வளர்க்கப்படுகிறது அந்த மரத்திற்கென்று பிரத்யேகமான ஒரு தனி தன்மை உள்ளது அது உஷ்ணத்தை ஆகர்ஷித்து குளிர்ச்சியை பரப்ப வல்லதாக இருக்கிறது நிறைந்த வில்வ மரங்கள் சூழ்ந்த ஒரு சூழலிலே உயிர் காற்று என்று சொல்லப்படுகிற ஆக்சிஜன் நிறைவாக கிடைக்கிறது சமூகத்திலே எத்தனையோ தாவரங்கள் இருந்தாலும் சில தாவரங்கள் மிகுந்த மனிதர்களுக்கு மிகுந்த நன்மை தரத்தக்கதாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த தாவரங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை அளித்து நம் முன்னோர்கள் இதை போன்ற சில முக்கியத்துவங்களை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றார்கள் பெரியவர் இதை வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தையே சொல்லுகிறார் வில்வம் கொண்டு அச்சிக்கும் பொழுது ஏழு ஜென்மத்திற்கு நாம் செய்த பாவங்கள் விலகுகிறது 
என்று அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்தது வில்வ மரத்திலே காய்கின்ற வில்வ காய்கள் காய்ந்து விட்ட நிலையிலே ஓடு போன்ற தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அதனுடைய உட்பாகத்தை சுரண்டி எடுத்துவிட்டு அதற்குள்ளே விபூதியை நிரப்பி விபூதி குண்டிகையாக அதை பயன்படுத்தலாம் இது மிகுந்த விசேஷமானது ஒரு வீட்டிலே ஒரு பாத்திரத்திலே நாம் விபூதியை வைத்திருப்பதற்கும் வில்வக்குடம் என்ற பெயர் வில்வ குடத்துக்குள்ளே பாத்திரிகத்தை விபூதியை வைத்து பயன்படுத்துவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு வில்வ மரத்தினுடைய காய் இதற்கு கூட பயன்படுகிறது வில்வத்திலே மகா வில்வம் கொடி வில்வம் கற்பூர வில்வம் சித்த வில்வம் என்று பல வகைகள் இருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் பெரியவர் வந்து விளக்கி சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு வடமொழியிலே இதற்கு ஸ்ரீ பலம் என்று பெயர் வில்வத்தில் வா லக்ஷ்மி வாசம் ஸ்ரீ என்று சொன்னால் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிறாள் என்னும் பொருளிலே தான் அந்த பெயர் வடமொழியிலே வந்தது என்று சொல்லவர் மூன்று இதழ் கொண்ட வில்வங்கள் உண்டு ஆறு இதழ் ஏழு இதழ் என்று மரத்தினுடைய தன்மை சீதோஷ்ண நிலை அது எந்த நிலத்திலே வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்து அந்த மரத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப இலைகள் கிளைவிடும் அதில் மூன்று இதழ் கொண்டது பூஜைக்கு மிக உகந்தது ஐந்து ஏழு இதழ்களும் உள்ளன என்று அந்த இதழ் காரணங்களை அவர் சொல்லுகிறார் தனியாக பறித்து செய்யாமல் அப்படியே அந்த கொத்தாக எடுத்து செய்வது என்பது மிக விசேஷமான ஒன்று அடுத்தது சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக வில்வத்தை பறித்துவிட வேண்டும் சூரிய உதயத்திற்கு பின்பு பறிக்கக்கூடாது என்று அந்த வில்வ மரத்திற்கு பின் புலத்திலே நிலவுகின்ற விதிமுறைகளையும் பெரியவர் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்லுகிறார் இதற்கு அதற்கு பின்பு பறிக்கும் பொழுது நிர்மாலியம் என்கின்ற ஒரு சின்ன தோஷம் வந்துவிடுகிறது அதற்கு முன்பு பறிக்கும் பொழுது தோஷம் இல்லை அது மட்டுமல்ல அப்படி பறித்த இலைகளை நாம் தண்ணீர் தெளித்து பாதுகாத்து வைத்து ஆறு மாதங்களுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் அதற்கு எந்த விதமான தோஷமும் இல்லை நேற்று பறித்தது இன்று பறித்தது நாளை பறிக்க போது அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது வில்வத்திற்கு வில்வம் காலம் கடந்தது என்பது இந்த இடத்துல அவரால் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது வில்வ பூஜை ஒரு லட்சம் மலர் கொண்டு நாம் வந்து பூஜை செய்ததற்கு சமமாக கருதப்படுகின்றது குறிப்பாக மகா சிவராத்திரி அன்று வில்வத்தை சொல்லி நாம் வந்து வில்வத்திற்கு என்று ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது வில்வ காயத்ரி என்று அதை சொல்லி நாம் பூஜிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஏழு ஜென்ம பாவம் விலகுகிறது இச்சா கிரியா வடிவாக ஈசன் அருளால் தோன்றியது இது அதாவது இதற்கு பின்னாலே இதனுடைய படைப்பின் ரகசியம் எது என்று சொன்னால் இச்சை கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இதுல மூன்று இலை கொண்ட வில்வம் மூன்று குணத்தை குறிக்கிறது என்று சொல்லி இதற்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புராண கதையையும் பெரியவர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஊழியிலே நாங்கள் அழியாமல் இருப்பதற்கு என்ன வழி என்று சிவபெருமானிடம் வில்வம் கேட்கிறதா வேதங்கள் கேட்கின்றன அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் வில்வ மரமாகி தவம் செய்யுங்கள் திருவைகா ஊர் என்று ஊர் இருக்கிறது அந்த ஊருக்கு வில்வாரண்யம் என்று கூட ஒரு பெயர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் தவம் செய்யுங்கள் என்று சொல்ல அந்த ஊரில் நிறைய வில்வ மரங்கள் இருப்பதை நாம் காணலாம் அவைகள் அவ்வளவுமே வேதங்கள் அந்த மரங்களாக தோன்றி தவம் செய்து வரம் பெற்று இன்றைக்கும் வேதம் நம் வசம் இருக்கிறது என்று வில்வ மரத்தை தொட்டு வேதங்கள் சென்று வில்வத்தினுடைய குணம் வில்வத்தினுடைய தன்மை அதை எப்படி பறிக்க வேண்டும் எப்பொழுது பறிக்க வேண்டும் என்று பல அரிய நுட்பமான தகவல்களை எல்லாம் பெரியவர் சொல்லுகிறார் தப்பித்தவரை கூட வில்வத்தை காலாலே நாம் மிதித்துவிடக் கூடாது சிவபெருமானுடைய நட்சத்திரம் திருவாதிரை அதை திருவாதிரை என்பது மிக உஷ்ணமான ஒரு நட்சத்திரம் வில்வம் அந்த சூட்டினை தணிப்பது என்று அதனுடைய குணத்தையும் இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லுகிறார் சிவன் வந்து இமயவாசி அவன் வந்து குளிரில் இருக்கக்கூடியவன் அப்போ அவனுக்கு எப்பொழுதுமே குளிரில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு இந்த வில்வம் இருக்கிறது அல்லவா இது மேலும் ஒரு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்லிவிட்டு குளிர் வந்து சளிக்கும் மருந்தாக பயன்படுகிறது என்று பல அரிய தகவல்களை எல்லாம் வில்வத்தை தொட்டு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த வில்வத்தை தொட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது அந்த மந்திரத்தையும் உபதேசம் செய்திருக்கிறார் நமஸ்தே பில்வ தரவே ஸ்ரீ பலோதாய ஹேதவே ஸ்வர்கா பவர்க ரூபாய நமோ மூர்த்தி 
त्रयात्मने संसद विष वैद्य सबस्य करुणा निते विलवते नाम विलवते अर्चिपय मंदिर मंदिर नाम अर्चिपेवपेमान परीपूर्ण करण उपन्यासोटे <laughs> 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 